Kısa Dalga'dan merhaba. Başlık Spot'ta Şirin Payzın'ı ağırlıyoruz. Şirin Payzın e, şu anda Halk TV'de ve T24'te gazetecilik faaliyetlerine devam ediyor. Merhaba Şirin. Merhaba Kemal. Hoş geldin. Teşekkür Hep, ederim davetin için. Olurdu. Hep sen sorardın. E, biz yanıtlardık. Şimdi ben soran konumundayım. E, umarım e, senin kadar ustalıkla beceririm. Ee, Estağfurullah ben hala seni konuk olarak almayı çok seviyorum ama arada bir değişiklik olunca da fena olmuyormuş. Evet şimdi senin başlık spotun ruhu gereği çok geriye gidelim ee, senin gazetecilik macerine başla. Aslında ondan önce e, eğitim hayatına Wikipedia'nın bilgilerine göre e, biraz böyle e, karışık diyelim. Yani Ankara'da başlamışsın İstanbul var New York var sonra tekrar bir Ankara var. E, bir onları bir kısaca anlatır mısın? Nasıl? Tabii. Ya e, e, evet benim bayağı bir gelmeli gitmeli e, yer değiştirmeli bir eğitim hayatım oldu. Hani böyle her üniversite arkadaş grupları vardır ya işte benim üniversiteden beri arkadaşım falan dedi. Benim öyle üniversiteden arkadaşım hemen hemen hiç yok gibi bir şey. E, i̇lkokul ve lise hayatımdan kalan geriye arkadaşlarım var ve hala görüşüyorum ama üniversite e, benim için hakikaten yer değiştirmek demek oldu. E, liseyi ben Ankara Tevfikret Lisesi'nde bitirdim. Sonrasında bir buçuk iki sene kadar Fransa'da e, eğitimime başladım. Toulouse'da, e, Toulouse Üniversitesi'nde. Sonra babam vefat etti, Türkiye'ye geldim. E, İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi'ne devam ettim. Tekrar imtihanlara girdim. Bilgin Üniversitesi, bir, Bilkent Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünü kazandım. Ee, ondan sonra oraya başladım ama orada okumadım. Bilkent, e, e, Bilkent'ten sonra doğrudan e, New York'a gittim. Arada çalıştım. Oradan önce San Diego'ya gittim. Fransızca eğitim aldığım için İngilizcem o kadar iyi değildi o zaman. E, San Diego Üniversitesi'nde dil eğitimi aldıktan sonra New York'a geldim. New York Üniversitesi'nde e, iletişim, communications okudum. E, ve e, o sırada da Birleşmiş Milletler'de çalıştım. Gündüzleri çalıştım, akşamları e, işte şey, New York Üniversitesi'ne derslerine gittim. Dolayısıyla böyle birazcık Ankara, İstanbul, Fransa, e, Amerika karışık bir e, eğitim oldu. Ama evet. daha çok bütün okul hayatım boyunca çalıştım ve o çalışmak beni şekillendiren, e, okuldan daha çok o çalışmalar, farklı farklı yerlerde çalışmalarım e, beni şekillendirdi. Evet, biraz da çok sayıda en az en az üç ülke saydım. Üç ülke görmüş olman eğitim hayatı boyunca diplomasi muhabirliğine de iyi bir hazırlık olmuş. 94'te de ATV'de e, başlamışsın ve 5 yıl tam o aslında benim haberciliğin böyle en rekabetçi, en zorlu yıllarında e, diplomasi muhabirliği yapmışsın. Ya şöyle aslında benim e, diplomasi muhabirliğim daha çok New York'ta yaşarken, Birleşmiş Milletler'de çalışırken başladı. Çünkü beni orada daimi temsil, Birleşmiş, Türkiye'nin e, Birleşmiş Milletler daimi temsilciliğinde o zaman İnal Batu Büyükelçi'ydi. E, basın e, bölümüne aldılar. Ve benim görevim her gün Birleşmiş Milletler'e gidip onların e, basın ofisinde Bosna Savaşı zamanıydı bu. Gerçekten o kanlı Bosna Savaşı'nı ben Birleşmiş Milletler'in içinden izledim. E, basın ofisindeki bütün çıkan e, ön kararlar, kararlar, yapılan toplantılar bunları izlemek ve ondan sonra onları Ankara'ya basın yayına geçmekte. Ama o sıralar çok fazla gazeteci ziyareti de oluyordu New York'a ve ben bütün köşe yazarlarını bugün artık... E, Hepimizin dua yeni sayılan pek çok ismi orada tanıdım. İlk diplomasi muhabirliğim birazcık orada başlamış oldu. Washington'a gittim, işte nedir New York'ta Birleşmiş Milletleri izledim falan. Benim için çok büyük bir okul oldu. Dönüşte aslında ATV'de değil ben Show TV'de başladım. Beni gazeteciliğe, muhabirliğe başlatan Ufuk Güldemir. Ufuk Güldemir'le başladım ve Mehmet Teskan da o zaman haber müdürümüz, haber koordinatörümüz. Ee, İstanbul'da ben çalışırken Murat Yetkin Ankara temsilcisi oldu ve beni görür görmez senin yerin İstanbul değil senin yerin Ankara dedi ve beni Ankara'ya çekti ve bana ilk e, diplomasi muhabirliği görevini veren ve ilk e, alana çıkaran Murat Yetkin'dir. Murat Sonrasında Yetkin. ATV'ye geçtim ben ilk Show TV'dir başlangıcım. Evet. Ee, Show TV, ATV... E... Rekabet içindeki kanal ve o dönemki haberciliği biraz da bugünle kıyaslayarak nasıl da diplomasi muhabirliği yapmak? Ya bambaşkaydı çünkü şimdi bakıyorum ben bir kere ben yani o işte Show TV zaten e, özel televizyonların ilk ekolün ilk, ilklerini yani sardır ilki ama 
e, Erol Aksoy o dönem Show TV'ye başka bir şey kazandı, başka bir kimlik kazandırmıştı. İşte ne bileyim Mehmet Ali Birand'ın 32. günü zaten herkesin özendiği, rop, e, o parçası olmayı istediği efsane program. E, ATV o zaman daha yeni yeni kuruluyordu. Ufuk Demir sonrasına hiç alakası yok. İlk dönemde gerçekten habercilik yaptırıyordu bize. Alan muhabirliği çok önemliydi. Ee, inanılmaz bir rahleyi tedrisattan geçtik. Her bir televizyon metnimiz bir buçuk dakikalık bir haber bile olsa beş kere yazılır, beş kere üzerinden geçilir. Okuması yani perforesi belki on kere tekrarlanır. En ufak kelimesine virgülüne kadar dikkat edilir. Böyle başladık biz muhabirliğe. Şimdi bakıyorum yeni nesil e, televizyon metinleri, yeni nesil e, etrafımızda gördüğümüz stajyerler ya da muhabirler Metin yazmayı bilmiyorlar. Metin okumayı geçtim. Metin yazma. Haber, televizyon haberciliğinin en temeli olan haber yani ekrana verilecek olan metinleri yazmaktan acizler. Oysa biz e, bu konuda çok çok titiz bir eğitimden geçtik. Alan muhabirliği çok önemliydi. Hepimiz e, yani muhabirliğin e, e, hakikaten her alanında uz- diplomasi muhabiri olmadan önce ben cenaze muhabirliği yaptım, polis muhabirliği yaptım. Çarşı pazar gezdim, ekonomi muhabirliği yaptım, e, efendim adli olaylarına da gittim. Ya diplomasiye gelene kadar beni her alanda kullandılar da ondan sonra diplomasiye geçtim. Peki, Şimdi bu, maalesef uzmanlaşma abi, diye bir, şey evet, bir parantez açıp cenaze muhabirliğini soracağım. Sonra da yaptım çünkü dinleyiciler bilmeyebilir. Evet bir, şöyle. Evet. Ee, şöyle cenaze muhabirliği ee, o dönem yani benim tam Show TV'ye başladığım zaman ardı ardına pek çok e, enteresan olay gelmişti. Bunlardan birisi e, Erol Evcil olayı e, ondan sonra Dündar Kılıç'ın vurulması. Bugünlerde çok konuştuğumuz Alaaddin Çakıcı'nın eşi Uğur Çakıcı'yı karısı Uğur Çakıcı'yı Uludağ'da e, çocuğunun gözü önünde vurması. E, bir takım mafya devlet ilişkileri ve bunlardan kaynaklanan ee, ve böyle izlenmesi gereken önemli cenaze hastane gibi işler. Şimdi evet seyirciler diyebilirler bu ne iş diye. Mesela Ufuk Gündemir beni oralara gönderiyordu. Ben günlerce Dündar Kılıç hastanede yatarken e, orada muhabirlik yaptım. E, kapıda bekledik. Çıkıp da birileri bir açıklama yaparsa ya da enteresan birileri onları ziyarete gelirse diye deli gibi beklerdik. Yani böyle e, yani deli gibi derken hakikaten böyle bir adammışlık şeklinde acaba küçük bir görüntü alabilir miyim? Acaba mikrofon uzatabilir miyim? Acaba bir devlet yetkisi gelir de ben bunu atlar mıyım? Aman atlamayayım gibi muhabirliğin alanları vardı. E, i̇şte meşhur birisi vefat ettiği zaman onun cenazesine gitmek önemliydi. Ya yani buralardan yetiştik. Ama bu magazinsel bir şey değildi. Yanlış anlamasın seyircilerimiz. Bu hep yani o sırada bir açıklama olur mu, küçük bir unsur gözümüze çarpar mı, oradan bir bağlantı yakalanabilir mi? Bunun peşindeydik. Yoksa hani cenazelere meşhurlar katılmış, orada ne yapmış değildi. Dolayısıyla böyle böyle başladı. Lucky S hatırlarsınız belki, Lucky S evet, gibisi evet. o zaman yakalanmıştı. Bütün bunlar benim muhabirliğe başlamamın ilk olaylarıdır. Oradan geçerek diplomasiye doğru yürüdüm. Evet. Şimdi tabii bu muhabirliğin gözden düşmesinin çok nedenleri var ama bir kere en başta medyanın yapısı bunu baş, evet. e, gözden düşüren önce medyanın kendisi oldu. Sonra da e, AKP dönemiyle birlikte siyasal e, baskı nedeniyle de haber gözden düştü. Habere ihtiyaç kalmadı. E, tabii şimdi düşünüyorum o 18 yıldır AKP iktidarda hani yaşı 25-30 olanlar hakikaten 90'lı yılların yani önceki Türkiye'nin medyasından bir haberdiler. Hep böyle bir bir işte belki 28 Şubat ve devlet baskısıyla anılıyor. Evet bunlar vardı ama aynı zamanda farklı biçimde bir haber yarışı vardı. Sen nasıl değerlendirirsin bilmiyorum ama şöyle görüyorum ben. Şimdi çok yekpare, çok partizan bir medya ortamı var. O zaman evet yine medya üzerinde etki etmek isteyen çeşitli güç odakları vardı. Asker başta bunu yapmak istiyordu, hükümetler yapmak istiyordu, etki etmek istiyorlardı ama... Güç tek kişide ya da tek bir odakta toplanmadığı için çok çeşitli alanlar, çok çeşitli kanallar bulup tırnak içinde olabildiğince özgür habercilik, böyle deyince tabii önceki medya özgürdü demiyorum ama olabildiğince ya da şimdiye göre çok daha fazla özgür alanlarımız vardı değil mi? Ya kesinlikle Kemal yani ben işte 90'ların başı biliyorsunuz yani şimdi o devlet mafya ilişkilerini anlattım ama onun devamı. E, susurlukla geldi. Onun devamı yine 
Güneydoğu ve e, Doğu'da e, operasyonlarla devam etti. O dönem e, Irak Kürdistan'ı demiyorduk, Kızıl Irak diyorduk ama e, işte Birinci Körfez Savaşı sonrası bölgedeki yeniden yapılanma vardı. Barzani ile yeni başlamış ilişkiler vardı. Ben mesela çok uzun süre Bağdat'ta görev yaptım. Ee, işte o dönem Bağdat bombalandı, bombalanacak falan. Yani ATV dönemi anlatıyorum. Ama bütün bu e, hem e, bölgedeki gerginlik ve de çok yoğun siyasi birbirinden farklı e, o, olaylar ve Türkiye'nin içinde bunda siyasi konjonktür, siyasi e, e, duruma rağmen biz hala gazetecilik yapabiliyorduk. Bakın ATV'deyken e, Çiğdem Anat o dönem m, hakikaten duaya muhabirdi ve çok iyi işler çıkarıyordu. Yani gidip mesela yine de Cizre'den haber geçebiliyordu. E, ve ya, evet tamam askerlerden andı çiğmişti Ayşenur Aslan'la Ali Kırca ona bir süre askıya almak zorunda kalmışlardı gelen baskılar nedeniyle ama ATV hiçbir zaman kapatılma cezası almadı. Hiçbir zaman ATV'ye vergi cezaları kesilmedi. Sadece de, yani o zaman işte askerden baskı geldi kızdılar. E işte tamam Çiğdem'i birazcık dinlendirelim ama üç gün sonra Çiğdem Anat ya da bir başkası e, Gürkan Zengin alana çıkabiliyorlardı. Keza 32. gün 12 Eylül darbesi sonrası oluşmuş bir e, programdır. Evet tamam esirkliklerine Mehmet Ali Birant'la ilgili e, belki yani e, işte şimdi e, ta- tartışılabilir noktalar var ama sonuçta bence Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli muhabirlerden biriydi Mehmet Ali Birant. Ömrünün son dakikasına kadar da muhabirliğinden vazgeçmedi ve 32. Gibi, gün gibi bir program yapılabiliyordu. Bakın bugün biz bir Avrupalı bıraktım, Suriyeli bıraktım, Iraklı bıraktım, Rus bıraktım, Azeri bıraktım, Ermeni o tarafı bıraktım. Herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkenin lideriyle röportaj yayınlamıyoruz, yayınlayamıyoruz, yapamıyoruz. Ben bugün Avrupa Birliği'nin Türkiye raportörünü yayına çıkarsam, yani trollerin ve de hükümetin nasıl bir kampanya başlatacağını e, zannediyorum hepimiz tahmin edebiliriz. Düşün, yani 32. gün askeri rejim döneminde bile yaptığı röportajları koyalım, bizim 90'lı yıllarda yaptığımız röportajları koyalım, e, şu anda basit bir Avrupa Birliği röportajı yapamıyoruz. Yani bir Fransa'nın liderini çıkartıp konuşmak Macron'la mesela röportaj yayınlayamayacak durumdayız. İnanabiliyor musun? Evet. Yani nereden nereye geldik? Dolayısıyla evet ama doğru. şunu da söyleyelim. Şimdi tabii bu e, vurguları yaparken e, bazı şeyleri atlamamak üzere e, bunu söylüyorum. Ama <gülüyor> tabular vardı 90'lı yıllarda da. Kürt Kesinlikle. Sorunu var. Çok. Kürt sorunu tabuların başındaydı ve çokça insan hakkı ihlalleri işleniyordu. Herkesin bildiği işte mesela Hizbullah'ı bütün gazeteciler biliyordu ama yazılamıyordu. Evet. Sürba kadar yazılamadı. E, Faili meçhul cinayetlerin arkasında bir derin devlet yapılanması olduğu biline biline özellikle büyük televizyonlar, büyük gazeteler bu işe Susurlukta ancak devletin bir kısmı da bu tasfiyenin arkasında olduğunu görünce girdiler. Bütün bunları e, altını çizmek lazım. Hani o dönem e, bir özgürlük tabii, vardı. Tabii. Hayır, ama ama çok önemli bir farklılık da vardı. Yani çok çok önemli bir farklılık da vardı. Senin bahsettiğin şeyler bu farklılığı işaret ediyor zaten. Yani kesinlikle çok haklısın. Ben zaten bunu söylerken hani 90'lar şahaneydi de bugünkü. Yani o dönem hani o dönemi en karanlık 12 Eylül'den itibaren bakacak olursak Türkiye'nin içinde geçinden geçti çok karanlık dönemlerden biriydi. 70'ler ve e, devamında 80'ler sonrasında 90'lar. Elbette ki çok büyük baskı, konuşulmayan konular dediğin gibi Kürt meselesi konusunda işte gitsen e, kasetini toplarlar, Nevruz izlesen kanlı Nevruzları hatırlıyoruz e, o dönemki e, yaşana ama yine de izleyebiliyorduk gidebiliyorduk. Yani düşünsene Ondan daha berbat bir dönemin içinden geçiyoruz. Evet. Tabii ki ben o tarafa aklamıyorum ve tabii ki muhakkak onları unutmamamız gerekiyor. Yani o 2000'li yılların başındaki bir, nev- bir nebze açılım sonrasında çok daha koyu bir ka- ka- kapanmayla e, bambaşka bir yere evrildi. E, elbette ki o dönemler, bütün o e, kayıplar, faili meçhul cinayetler. E, mesela susurluk döneminde biz ATV'de ee, e, yine de fena götürmüyorduk mesela daha fazla e, sur komisyonu izleyebiliyorduk o dönem daha fazla zaten o yüzden de e, ATV haber çok e, hedefe konulmuştu o dönem çok da sıkıntılar çekilmişti ama bugünden karşılaştırılınca yani o zaman bir, bir de tabii o dönemi şunu unutmayalım e, daha yetişmiş iyi gazetecileri vardı muhabirleri vardı 
Yani uzmanlık alanı olan gazete. Şimdi baktığın zaman zaten olmasına imkan yok. Paraşütle tepeden inmiş bir takım gazeteci bile olmayan insanlar köşe yazıyorlar ya da televizyon ekranlarındalar. Onlardan zaten bir gazetecilik beklemiyoruz ki biz. E, geriye araştırma yapacak kim kalıyor? İşte sizin jenerasyonunuzdan geriye kalan 3-5 kişi. Bizler de ekran yüzleri olarak birazcık sizleri ekrana taşıyarak bu süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Hem durum değişti, hem içerik değişti, hem baskının türü değişti ama hem de gazetecilik değişti. Gazetecilik evet. yapmaya çalışanlar değişti. Peki ben bir de şey merak ederim hep. Diplomasi muhabirliği gazeteciler içerisinde de böyle ayrı bir alandır. Hani yabancı dil bilirler, büyük elçilerle, yabancı devlet adamlarıyla, insanlarıyla konuşurlar vesaire. Dolayısıyla hep böyle bir e, hatta esprisi boldur biliyorsun. Monşerler e, <gülüyor> ve e, ama diplomasi muhabirliğine yönelik çok da böyle bir e, farklı da bir yönelim olduğunu da biliyorum. Yani çünkü doğrudan devlet meseleleriyle ilgilisiniz. E, o dönemde nasıl ilişkiyordu devletle medya ilişkileri? Yani örneğin şunu yazma ya da şu konuya girmeyelim ya da briefingde verilenlerle sınırlı kal gibi böyle kısıtlayıcı şeyler e, var medyada ne kadar vardı? Önce ilk yorumunu söyleyeyim. Biliyorsun bu muhabirlikte sen de iyi bilirsin. Biraz izlediğin konuyu konunun kılıfına, kılığına girmeye başlarsın. Mesela polis adliye muhabirleri bir zaman sonra ellerinde o zaman şimdi tabii teknoloji bambaşka ama o zaman sürekli polis telsiz dinlerlerdi. Ve bir zaman sonra böyle polis telsizle gezen biraz hafif polis kıvamlı muhabirler olurdu arada sırada. Komiser yardımcısı olur. Evet vay vay vay. İşte e, nedir adı intikal ediyorum e, oradayım falan. Diplomasi muhabirleri de biraz da, bir, bir zaman sonra evet hafif böyle bir jargon geliştirerek e, çünkü diplomasi muhabirlerin o dönem e, en büyük kaynağı neydi? Her akşam bir milli gün vardır ya da bir resepsiyon vardır. Oraya gidersin e, o büyükelçilerle ya da diplomatlarla ayaküstü e, sohbet edersin o sohbetler sırasında işte hangi ülkeyle ilgiliyse o ülkeyle ilgili enteresan bilgiler alırsın ve bunlar yazılırdı kulis bilgisi olarak off the record ya da background olarak aslında iletişim biçimin oydu o yüzden diplomasi muhabirlerinin baş görevi akşamları milli gün ve resepsiyon gezmekti yani bu böyleydi ya da onların verdiği yemeklere öğlen yemeklerine ya da akşam yemeklerine katılmak şimdi tabi burada teknoloji çok farklı Kemal mesela ben Diplomasi muhabirliği yaparken pek çok, e, ben sonrasında uluslararası muhabir de oldum. Yani alana da çıktım. Sadece Dışişleri Bakanlığı'ndan sınırlı kalmadım. Bazıları sadece onu tercih ettiler. Yani sadece Dışişleri Muhabirliği yapmayı. E, o dönem mesela telefon açarsın diyelim ki Avrupa Birliği Daire Başkanı'na. Ya telefonda off the record bilgi alabilirdik. Çünkü telefon dinlenmesi e, diye bir şey yoktu. Daha doğrusu şöyle bir durum vardı. Yani tabii ki o dönemde de muhakkak... E, Devletin dengeleri ya da konuşulamayan şeyler olabilirdi ama bilgi vermek, gazetecilere bilgi aktarmak diye bir şey vardı. Yani diplomatlar açarlar derler ki ya bu ismini yazma ama şöyle şöyle bir şey oluyor. Sen de o muhakkak uyarsın yani off the record mudur, background mudur? Yani ismini verme ama dişleri kaynağı de ya da hiçbir şey deme alınan bilgilere göre de. Bunlar çok katı kurallardı. Herkes buna uymaya çalışırdı ve bu önemliydi. Dolayısıyla biz mesela dışişleri sözcüsü diye bir bir, bir yer vardı o dışişleri söz her şeyden bağımsız olarak açıklamalar yapabilirdi iktidardan farklı açıklamalar bile yapıyorlardı Ecevit döneminde daha önceki dönemlerde şimdi bunlar imkansız bu dönem herhangi bir diplomatın herhangi bir büyük elçinin yani konuşmasına mümkünat yok imkan yok konuşamazlar korkarlar ee, ya bu Fethullahçılı yani bu bütün bu yaşadığımız e, işte o dönem telefon dinlemeler, illegal telefon dinlemeler, e, devlet içindeki bu farklı yapılanmalar sonrasında ortaya çıkan manzaradan sonra hiçbir devlet görevlisinde ekonomi muhabirleri için de böyle e, gazetecilerle bir bilgi alışverişi yapabildiğini, bir değerlendirme bile yapabildiğini zannetmiyorum. E, aynısı yabancı kaynaklar için de geçerli. Yani bugün bir bir büyük elçiliğe gidiyorsun. Üç gün sonra kendini troller tarafından Alman ajanı olarak ilan edilmiş bulabiliyorsun. Oysa ki bir gazetecinin görevi o ülkede görev yapan büyük yabancı misyonlarla da ilişki geliştirmektir, değil mi? Normal olarak yani. Gazeteci Amerika her kişi. Ne diyor diye. Yani. Bu en temel gerçeği sürekli hatırlatma gereği duyuyoruz. Herkesle görüşür gazeteci. Yani Kandil'e de gider, efendim büyük elçilik resepsiyonuna da gider. 
gazetecinin niteliği verdiği haber önemlidir. E, ama artık mesela, bugün bu çok... Bak mesela ben, bana hep laf ediyorlar işte o dönem çözüm sürecinde. Ya ben aynı şekilde herkesin yani Hamas terör örgütü olarak bilindiğinde Hamas'la da görüşmeye gittim. E, Gazze'de de görev yaptım. Filistin Kurtuluş Örgütü diye bilindiği dönemde de e, onun sonrasında tabii tam yaşım tam yetmiyor o 70'li yılların 80'li yılların başında ama sonrasında da o zaman pek çok yasaklı isimle de konuştum. Bağdat'ta da görev yaptım. Hikmet Yar'a da gittim. Yani sonrasında lanetli ya da işte e, sakıncalı ya da asla diye Avrupalıların, Amerikalıların ya da Türkiye'nin ilan ettiği pek çok isimle görüştük sadece ben değil. Çünkü işimiz bu. Gerekirse herkesle konuşursun. Bu ne bir yan yani yandaşlıktır, ne bir taraf tutmadır. Gazetecinin görevi kamu dan yana e, taraf tutmaktır, kamuyu bilgilendirmektir. Ama bunu şimdilerde anlatamıyoruz. Evet. Yani çözüm sürecinde Kandil'e gitmeye kalmadı. Hani söyleşiler yapılıyordu, yayınlanıyordu. Sen de gittin e, sanırım. Ve e, bundan ötürü de şimdi e, bu görüntüler sanki bir suç unsuruymuş gibi tedavüle sokuluyor. Halbuki o dönemin ruhu gereği, Öca, örneğin Öcalan'ın nevrozda okuduğu mesaj, e, televizyonlarda canlı yayınlandı ve e, bunun üzerine başbakan açıklama yaptı, tartışmalar oldu. Devlet görüşüyordu bir kere yani devletin görüştüğü birinden söz ediyoruz. E, dolayısıyla hakikaten bunların e, yarattığı tazik gazeteciyi çok geriletti. Çünkü insanlar artık korkuyorlar yani herhangi bir şekilde. Tabii. Bugün, e, Bırak e, kandili vesaire yasal partilerle söyleşi yapmak bile çok ciddi risk haline geldi. Aynen şöyle o da, yani iyi hatırlattığın için söylüyorum. O zaman e, zaten biz büyük bir gazeteciler yani o dönem bir kere çözüm sürecini çok yakından izledik. Hatırla o dönemi bir alanda bizim gibi kökten gazeteci diye kullanıyorum ben bunu. Yani muhabirlikten yetişmiş gazeteciler vardı alanda çözüm sürecinin her iki tarafta da etkilerini gözlemlemeye çalışan sadece Türkiye'de de değil üstelik bölgesel olarak işte haberler yapan, röportajlar yapan. Bir de bu Dolmabahçe görüşmeleri sırasında o akiller grubuna girmeye çalışan şimdinin iktidar medyasının isimleri. O dönem hatırlıyor musun? Eğer bir gün İmralı'da bir görüşmeler açılırsa o zaman akiller grubunu da götürmeye niyetlilerdi. İşte biz mi gidelim? Yok siz mi gidersin? O isim niye o gruba konuldu? O listede niye onun ismi var da benim ismim yok? Bugün şimdi bizi e, böyle karalamaya çalışan ya da işte yok efendim e, e, terör örgütü yanlısı yok bu röportajlar niye yaptı diye önümüze ısıtıp ısıtıp getirmeye çalışan isimlerin çoğu o İmralı'ya eğer e, gazeteciler götürülürse o listede ben olmalıyımın kavgasını yapıp hatta torpilini atan isimler. Bunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü o dönem sanki böyle bir tepeden izleyenler vardı. İşte Dolmabahçe'deki akiller toplantılarında davet edilenler. Bir de bir de bizim gibi alanda izleyenler. Şimdi biz o dönem iktidarın bilgisi olmadan, hükümetin bilgisi olmadan hiç bu röportajları yapmış olma imkanımız var mı? Ya da bu alan çalışmalarını yapmış olmamıza imkan var mı? O dönem tam tersi alkışlanıyorduk. Yazmadığın zaman kötüleniyordun. Vay engel oluyorsun, vay önüne işte bariyer koyuyorsun, vay desteklemiyorsun diye. Ayrıca tabii ki görevimiz Türkiye için çok önemli bir süreçti, dönemdi. İyi ki de izlemişiz, iyi ki de buna tarihe notlarını düşmüşüz. Bunlar sakıncalı dönemler değil, sancılı dönemler. Gazetecilerde zaten sancılı dönemlerin bile e, e, görgü tanığı. Biz bu yüzden bu mesleği yapıyoruz. Görgü tanıklı yapıyoruz. Tarihe not düşüyoruz. Siyasi tarihimize not düşüyoruz. Bugün lanetleniyor olabilir bunu yazanlar ya da haber yapanlar ama ileride bir gün dönülüp senin, benim ya yaptığımız haberler, öbürünün yazdığı kitaplar, diğerinin röportajları bunlar geçmişe ışık tutacaklar. Evet. Burada tabii e, bir not olarak Ayşegül Doğan'ı analım ve Ayşegül evet. Doğan'a ve ceza hakikaten kabul edilir bir ceza. E, Demokratik Toplum Kongresi üyesi olmadığı halde üyesiymiş gibi lanse dedi ki üyesi olsa ne olur bazı var Ayşegül Doğan'ın. Çünkü meclisteki anayasa yapım süreçlerinde Cemil Çiçek'in Antetli Kağıt'ta davet ettiği bir e, kurumdu o. Aynen. Şimdi 
Onun önünden geçenleri alıyorlar. Ama zaten Ayşegül Doğan e, orada haber izlediği için ya da editörü haber konuştuğu için çözüm sürecinde dediğim gibi yapmayanın eleştirildiği, çözüm sürecini baltalamak istiyor, çözüm sürecine destek vermiyor suçlamaların olduğu bir dönemle ilgili yargılandı ve ceza aldı. E, onun da e, burada Kesinlikle. değinelim. Kesinlikle yani babası Orhan Doğan e, çok önemli bir siyasetçiydi. E, Türkiye'de barışın gelmesi, çözümün olması için e, yıllarca cezaevinde kaldıktan sonra ben onlar ilk tepkiler çıktığında cezaevinden onların e, yaptıkları turu da izlemiştim. Bak o dönem çok enteresandır. CNN Türk'ün genel müdürü Taha Akyol'du. E, Taha Akyol'un siyasi duruşunu biliyoruz ama Taha Akyol kendi siyasi duruşunu yani pek çok yanı eleştirilebilir eleştirenler de vardır ama CNN Türk'te onun genel müdürlük yaptığı dönemde kısa da bazen bize eleştirse de sinirlense de ben e, cezaevinden çıkan depilerle birlikte onların bütün bölgede yaptıkları turu izledim. Canlı yayınlarda CNN Türk'te aktardım ve röportajlar verdim. Yani düşünebiliyor musun? Şu anda ve bu çözüm süreci falan dönemi değil. Bu söylediğim benim işte ne zaman çıktılar? 2000'leri 2000 2004, 2003, 2004. Yani çözüm süreci daha başlamamıştı bile resmi olarak. O dönem, şimdi o, yani o dönem, e, e, yani hani biraz önce sordun ya muhabirlik dediğimiz şey, o, bunlar bile ki o dönem içinde çok zorlanıyorduk, bin tane laf yiyorduk, öyleydi böyleydi ama bir kere troller yoktu. Taha Bey de gayet profesyonel olarak bu konuda mesela önümüzde engel çıkarmamıştı. Bu önemli bir nokta yani hani herkesi iki tarafıyla bakmak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi Orhan Doğan'dan bahsetmişken işte Şerafettin Elçin'in meşhur lafı vardı. Biz son jenerasyonuz. Bizden, bizden sonrası çok zor olacak demişti. Orhan Doğan da o döneme o dönemin siyasetçilerinden, Kürt siyasetçilerinden bir tanesiydi. Kız Ayşegül Doğan önemli bir gazetecidir ve bence gerçekten yani gazeteci olarak da her zaman çok iyi işler yaptı. Yani fark etmiyor ki işte Murat Ağırel'i de alıyorlar. Ee, ondan sonra Ayşegül Doğan'a da aynı baskıyı kuruyorlar. Ee, Cumhuriyet Gazetesi muamirlerine de e, aynı problem oluyor. Ee, yani bu aslında bir anlamda devletin ne kadar e, sıkıştığını ve acizini gösteriyor bize. Yani ısıtıp ısıtıp geriye 5 sene 10 sene önceki tweetlere dönüp davalar açmak. Ee, sıkıştığın anda e, gazetecilere yeni yeni suçlamalar getirmek, boş iddianamelerle ya bunlar sonuçta kime zarar veriyor? En fazla da ülkeye zarar veriyor. Peki e, CNN dönemine geldik o zaman. E, kronolojiye geri dönelim. 2000'li yılların başlarında e, CNN'deydin ve e, o dönem aslında hükümetin de politik stratejisine uygun olarak biraz Medyanın da görece daha rahat olduğu tırnak içinde e, ve de e, hükümetin de baskı kurmadığı ya da kuramadığı bir dönemdi. E, o dönemi nasıl geçirdin e, ve bu bugün yaşadığımız şeylerin ipuçları o dönemde de var mıydı? E, ya aslında şöyle yani o e, e, aslında CNN, şöyle söylemem gerekiyor CNN Türk'ün ee, son 3 e, senesi yani CNN Türk nasıl ki iktidar gezi olaylarından sonra tamamıyla bambaşka bir bambaşka bir yöne evrildi büyük bir kırılma yaşadı ee, o kendi iç kavgaları nedeniyle e, gezi e, o, olayından sonra bambaşka e, bir üsluba dile yaklaşıma geçti CNN Türk'ün de birazcık e, değişimi, birazcık değil hayli değişimi o saatten sonra başladı. Şimdi ben şunu söylemek isterim. Aydın Doğan e, eleştirilen bir patron. 90'lı yıllarda işte kartel medyası olarak tanınan, ben hem Aydın Doğan'la hem Dinç Bilgin'le çalışma e, fırsatı bulmuş oldum. Hem ATV'de sonrasında CNN Türk'te. O dönemin işte hatırlayacaksınız ansiklopedi kavgaları. Sabah grubunun ve Doğan grubunun ya da Hürriyet'in kavgalarını o dönem patron olarak çok eleştirildiler. Özellikle Aydın Doğan'ın çok eleştirildiği bir dönemde. Fakat CNN Türk'teyken biz yani kuruluşunu söylemiyorum ama son dönemlerinde Aydın Bey'e haksızlık etmek istemem. Aydın Bey hakikaten olabildiğince durmaya çalıştı. Yani ve çok yalnız da bırakıldığını düşünüyorum. Durmaya çalıştı, arkamızda durmaya çalıştı. Ee, tabii ki çok yanlışlar, büyük. 
e, trollerin laflarına, bir takım böyle ekranlardan tehdit eden isimlere, onların söylediklerine, kendilerine e, ün ve şöhret değiştirmeye ve bunu da hakaret ederek işte tutuklanacaksınız diyerek ya da işte böyle çok önemliymişler gibi kendilerini satmaya çalışanlara onların laflarına bakılarak CNN Türk'ün yayın politikası belirlenmeye çalışıldı, pozisyon almaya çalışıldı. Bu da CNN Türk'ün aslında bitişi oldu. Yani aslında bu tartışma programları gerçekten CNN Türk'le başladı diyebiliriz. Ee, enteresan bir biçimde. Bir Ondan önce siyaset meydanı vardı ama formatı farklıydı. Ha. E, siyaset meydanı Ali Kırca ile şimdi e, YouTube'da bazen bakıyorum hakikaten ilginç şeyler var. Yani şimdi asla ol, kurulmaz o meydan. Yani işte e, her kesimden insan var ve çok radikal şimdi e, siyasetçilerin bile söylemeye korktuğu Kürt meselesi üzerine e, vesaire Tabii. ciddi e, tartışmalar dönüyordu. Hani Ama sonra bu iş biraz tartışma programlarına evrildi. Şöyle aslında Kemal Enteresan bak işte demin, demin ilk başta söylemeye çalıştım oydu. 90'lı yıllar şahane miydi değildi ama yine de siyaset meydanı yapabiliyordun dediğin doğru. Daha geçen gün Ali Kırcayla telefonda konuştum. Uzun uzun siyaset meydanının biraz formatı üzerine de konuştuk. Ali abi de dedi yani artık ben bugün e, bu programın asla yapılabileceğini düşünmüyorum. O yüzden siyaset meydanı gerçekten bir klasik olarak rafa kaldırılmış ve orada da kalacak. Bir daha onun üzerine başka türlüsünü yapabilecek bir e, en azından şimdilik e, bir yayın kuruluşu olduğunu zannetmiyorum dedi. Çok doğru. Düşünün ki tam tersi olması gerek. Bahsettiğimiz 96-99 yılları. O şöyle e, siyaset meydanından o zamanlar tabii aralarında rekabet de var. Ali Kırcayla, Mehmet Ali Birant. Mehmet Ali Birant 32. günü bir dönem yine aynı şekilde bir form... form Aynı tip bir formata dönüştürmüştü. E artık böyle tam 32. gün alandan dosyalar yapmıyordu. Sonra CNN Türk'te, CNN Türk'ü kuran Mehmet Ali bir anttır. CNN Türk'te ben ana haber bülteni sunarken Ahmet Hakan geldi. Ahmet Hakan da böyle e, tarafsız bölgeyi iki önce daha teke tek programlar gibi yapıyordu. Böyle soru cevap falan gibi yapıyordu. Sonra beni ana haberden almak istediler ve Mehmet Ali bir ant bana dedik ya dedi ben dedi senin dedi bir tartışma programı yapmanı istiyorum. Ve e, böyle de değişik insanları çıkar dedi. Ben ilk önce çok büyük tepki göstermişim. Çünkü beni böyle sanki kıza çekiyorlar gibi al- algılamıştım. Ve hakikaten Mehmet Ali Birant'a çok çok söylendim. İşte sen beni ana haberden alıyorsun, nasıl alırsın? Çünkü o ana haberi gelene kadar da ben her türlü şeyde çalıştım. Gece haber yaptım, sabah haber yaptım. Her türlü böyle yani hafta sonu haberi yaptım falan. Hani önemli bir şey ana haber. Ama haber kanallarında da o dönem ana haberler o kadar seyredilmiyordu. Bak dedi bu senin dedi çok önemli kariyerinin önemli bir şey olacak dedi ve çok takdir edeceksin dedi. Ve ben o şekilde tartışma programına başladım. O zaman daha haber kanallarında doğru düz tartışma kanalı, tartışma programı falan yoktu. Sonra zaman içinde Ahmet Hakan da o teke tek programını tartışmaya döndürdü. Dolayısıyla pazartesi, çarşamba akşamları Ahmet Hakan, salı, perşembe günleri de ben e, ne oluyor yapmaya başladık. Ve gerçekten böyle başladı. Diğer kanallar sonrasında geldi. Zaten o dönem NTV pek e, basın kulübünü yapıyordu galiba. Çiğdem Ana NTV'ye geçmişti ama önce evet hayır yaptı. Sonra o kadınlarla bir şey yaptı. Yani ilk tartışma programı CNN Türk'te başlamıştır. Ve Mehmet Ali Birand'ın fikridir. Ne birazcık 32. gün ne siyaset meydanı falan. Ama o dönem e, şöyle söyleyeyim. E, Balyoz ve Ergenekon'a kadar... Aslında biz pek çok konuyu konuşabiliyorduk. Yani ben Ermeni meselesindeki Ermeni Ermenistan'la açılımı tartıştırdığımı biliyorum. Ee, yani 30 ne oluyor? Salih Müslümü çıkardım ben. Ee, Selahattin Demirtaş falan söylemiyorum zaten. Ne bileyim e, kanlı bir Mayıs'ı bütün e, sol fraksiyonlarla hepsini bir araya toplayarak tartıştırdım. Kavga çıktı. Yani e, ne bileyim bugün e, cezaevinde olan pek çok ismi rahatlıkla çıkarabiliyorduk. Gerek Ahmet Hakan gerekse ben. Sonra dediğim gibi çözüm süreci sırasında inanılmaz yayınlar yaptık. Yani bunların çoğuna sen de katıldın. Sonra ne olduysa oldu zaten işte dediğim gibi geziden sonra gezi kırılmadır. Çok farklılaştı. Bugün artık tartışma programı falan yapılmıyor. Yani biz Halk TV'de biraz daha devam ettirmeye çalışıyoruz ama bizimki de bir tartışma programı değil. Çünkü biz de e, başka kanallarda çıkarılmayan isimleri çıkarmaya olabildiğince tartışma değil de 
fikir ve konuşma programı yapmaya çalışıyoruz Emin ve Kadri ile. E, haberciliğe önem vermeye çalışıyoruz. E, o yüzden yeni jenerasyonun, yeni jenerasyon gazetecilerin ön plana çıkmasına çalışıyoruz ama bizimki de sonuçta bir tartışma programı değil. Çünkü karş, karşında tartışabileceğin aklı fikri yerinde kimse yok. İktidarın sözcüleri Peki, var. Şunu soracağım e, şimdi. Bu tartışma programları meselesi toplumun ve çok ilgisini çekiyor. Çünkü hakikaten oraya kim çıkarıldı, kim çıkarılmadı, e, nasıl belirleniyor o konuklar çok bilinmiyor. Ben e, bütün bu tartışma programları tarihi boyunca e, müdahale nerede başladı? Baştan itibaren var mıydı? Mesela konukları özgürce seçebiliyor muydunuz? Konukları e, kim beliriyordu ya da kim hangi vetoları, hangi gerekçelerle yiyordu? Çünkü daha sonrasında yani Gezi'den sonra dediğin dönemde belki çözüm süreci orada bir ayrı şey açtı ama aslında 2015 biraz milat ondan sonra baskılar arttı. Bu konuk meselesi önemli çünkü kimin çıkacağı ve ne konuşulacağı çok belirleyici. Bu nasıl belirleniyordu? Ya şimdi şöyle yani... Şöyle belirleniyordu açıkçası. Yani bir kere biz CNN Türk'teyken çok yani başarılı ve çok üst düzey, daha kıdemli editörlerle çalıştık. Yani ilk başlar, ilk başladığımızda ne dönem, ne zamana geliyor? Zannediyorum 2009 senesine rast geliyor. Evet, 2008'de gece yayını yapıyordum. 2009 senesi diyelim. 2008'de 2009'u o dönem tamamıyla editörlerle ben belirliyordum. O dönem şöyle şeyler vardı. Mesela birbirinden çıkmak istemeyen konuklar vardı. Ee, çok e, yani böyle e, ya da mesela işte MHP'lilerle e, o dönem e, neydi? Hangi tatildi? BDP'ydi. BDP'ydi değil mi? DTK vardı ee, İkisi sanırım BDP vardı. Evet. BDP, BDP. İşte mesela MHP'lilerle BDP'liler çıkmak istemezlerdi. Ama mesela biz e, çıkarabiliyorduk. Yani e, yine de alabiliyorduk bir nebze. Bir dönem yine kısıtlanma olmuştu. Yani bir dönem yine böyle bir sıkıntılı dönem yaşamıştık ama Avrupa süreci başladığında, başladıktan sonra Avrupa Birliği ile müzakereler sürecinde e, yani işte nedir adı birbirinden çıkmak istemeyenleri belki bir kontrolden geçiriyorduk. İşte dengelerine bakıyorduk. Matematiktir çünkü aslında tartışma gerçek tartışma programı bir matematiktir. Kimin kimden enerjisi iyi olur, kim kimden farklı düşünür, kimin kimden e, fikir tartışması enteresan sonuçlar çıkarabilir. Bu matematiğe bakıyorduk. Sonra geldik Ergenekon Balyoz dönemine. Orası işte çok sıkıntılı olmaya başladı. Çünkü o dönem e, aslında bugün FETÖ'cü ilan edilen ve cemaatin isimleriyle isimleri Hükümet tarafından belirleniyordu. Yani o dönem hükümetle cemaat aynı oldukları için mesela bir takım hiç tanımadığımız avukatlar, savcılar, gazeteciler bazıları içinden diyorduk mesela aa Şirin hatırlıyor musun biz seninle Ankara'da ne beklerdik başbakanlığın önünde falan hayatımda ilk defa görüyorum hiç hatırlamıyorum bile bir şey, öyle bir şey Ankara'da. Böyle yeni yeni isimler meydana çıkmıştı. Peki kim o onlar? Dönem, bir dakika şeyi merak ettim. E, o konuk listelerine nasıl giriyordu? Kanal yönetimi mi bunu söylüyordu? Bunları alacak. Hayır kanal listelerine. Yok yok konuk listelerine kanal söylediği için değil. O dönem zaten bunların hepsi iktidarın e, iktidarı yansıttığımızı düşündüğümüz gazetelerde köşe yazarlarıydılar. Anladım. Star gazetesinde yazıyor, Yeni Şafak'ta yazı yazıyor, Zaman'da yazı yazıyor. Ya zaman mesela bize pek çıkmazdı açıkçası en azından benim programı çok yaz ama böyle yazı yazan insanlar vardı. Şimdi Ergenekon Balyoz dönemi mesela Ergenekon Balyoz döneminde muhakkak ve muhakkak biz e, o dönemin avukatlarını mesela CNN Türk olarak bu dengeyi korumaya çok özen gösterdik Allah için. Yani burada Ferhat Boratav e, hakikaten çok deneyimli bir e, tecrübeli bir gazeteciydi. E, gerek Tahakyol gerekse Mehmet Ali Birat o dönem. E, hakikaten dengeyi gözetmeye çalıştık. Yani e, evet o dönem dediğim gibi yani o dönem e, ne de, hatırlayın ne deniyordu? Ya ayrımız gayrımız yok ki iktidar ve biz yani cemaat diye bir şey yok biziz yani biz biziz bu dönemde. Dolayısıyla o dönem e, yani öyle tepeden şunları çıkaracaksınız bunları çıkarmayacaksınız gibi değil dengeyi doğru kurun şeklinde ilerliyorduk. Ama sonrasında yani e, 17-20 e, e, o, neydi? Neydi? Daha Oynay- çok gezi olarak, 
pardon. 25 ve Gezi. 2013'te ikisi de. 25 evet 2017. Ondan sonra işte olaylar değişmeye başladı. Çünkü zaten cemaatle ilk kavgaların filiz yani filiz vermeye başladı ve bizim bunu okumaya, görmeye başladığımız dönemlerde ee, evet o zaman işte artık yavaş yavaş e, ya acaba bu isimler o zaman işte kontrol daha fazla tabii ki Siyeren Türk yönetimine geçmeye başladı bizlerden biraz daha farklı olarak. Ama yine de söyleyeyim Kemal biz yine de çok uzun bir süre e, dengeyi gözeterek götürmeye çalıştık açıkçası. Yani dengeyi gözeterek derken mesela ben uzun bir süre Selahattin Demirtaş'ı e, yayınlarıma alabildim. Bugün e, o dön- ondan sonraki dönemde e, yasaklanan birçok ismi e, ya da yasaklanan derken almayalım denilen birçok gazeteciyi, akademisyeni ismi farklı formatlarda alabildim dediğim gibi. E, ama e, yani, yani gazetecil- son iki sene, ha. üç sene, son üç sene yani 2015'ten sonrası hemen hemen yani e, imkansız hale geldi çünkü Toplam beş tane isim vardı ve sadece o beş ismin etrafında dönebiliyorduk. Ya ben şimdi çok dönem... merak şirin. Oraya programlara katılan biri olarak da. Yani kanal yönetimi şunu mu diyordu? İşte Kemal'i, Ahmet'i, Mehmet'i çağırmayacaksınız. Yani böyle bir liste mi vardı? Çağrılmayacaklar listesi mi vardı acaba? Ya da her programı denetlemiyorlardır belki ama ya da denetliyorlar e mıydı? Vardı tabii. Yo yo her programda tabii. Yani belli bir liste... Ee, vardı evet yalan söylemeyeyim şimdi vardı tabii ki yani dönem dönem kimler e, var o, size hatırladın ya yani ben var o, <gülüyor> onu, yani öyle isim isim sayarsam kamuoyunda bence onlar hakkında da iyi bir şey yapmış olmayız ama sen de biliyorsun ki vardı yani bir dönem Kürt bir dönem e, işte e, Kürt, Kürt, Kürt çözüm süreciyle ilgili yazan Kürtlerle ilgili yazan ya da kendisi Kürt olan gazetecileri almayalım deniyordu Ondan sonra bir dönem işte e, e, efendim aa, bunlar artık herhalde cemaatçi bunları almayalım da bunlar artık iktidar kanadına çıktı. Bir de bu arada tabii e, yani benim kendi almak istemediğim isimler olmaya başladı. Yani ben bu adamlarla artık yayın yapmak istemiyorum diye. Yani belli bir dönem çok büyük gerginlikler yaşadık. Hayır bunu alırsın, hayır ben bunu almak istemiyorum, hayır bunu koymayacağım yayına. Evet tabii ki e, kanal yönetim. Ama bir zaman sonra daha yani bir dönem editörler, editörler genel yayın yönetmeni editörlere bir liste veriyordu. Genel yönetmenin de muhtemelen e, yönetimden yani CNN Türk'ün üst düzey yönetiminden ya da Doğan Medya Holding'in üst düzeyinden isimler geliyordu. Ama bir zaman sonra farkına vardık ki esas listeler Ankara temsilcilerinden geliyormuş. Ankara temsilcileri bence esas önemli olan olay bu. Ee, esas bence konuşmamız gereken son dönem çünkü hakikaten son döneminde CNN Türk'ün şunu yaşadık biz. Ee, yani birileri bizim programlarımızın içeriğini orada sorduğumuz soruları çıkardığımız konukları o konukların ne dediğini e, gidip saray, e, e, yani saraya ya da külliyeye artık ne dersiniz ben saray diyorum saraya cumhurbaşkanlığına e, ve oradan aldıkları bir takım isimleri de getirip Aydın Bey'e ya da üst düzey yönetimine efendim bakın e, Cumhurbaşkanı da bunları sakıncalı buluyor. Ya da gidip efendim bakın e, CNN Türk e, Sayın Cumhurbaşkanım ya da ekibi bakın CNN Türk hala bu isimleri çıkarıyor diye bildiğimiz oradan oraya haber taşıma ve bunu da kimi zaman kendi inisiyatifleriyle yapma. Yani şöyle bir hale gelmişti Kemal. Bunun üzerine bir neredeyse pazar kuruldu. E, bir takım isimler tahmin edebilirsiniz kimler. Gidip Aydın Bey'e diyorlardı ki ya Cumhurbaşkanlığı'nın nezdinde en çok ben kıymetliyim. Bakın benim sözümü çok dinliyorlar. Siz o yüzden ya varsa sizin bütün işlerinizi halledebilirim. Ben oraya yani buranın temsilcisi olarak neyin ne olduğunu götürebiliyorum. Tam tersi öbür tarafa da gidip saraya gidip ya da Cumhurbaşkanlığı'na gidip bakın Aydın Bey ya da işte kanalın üst düzey yönetimi en çok bana güveniyor. Varsa söyleyecek bir şeyiniz bakın bana güvenin. Ya bunun üzerinden kocaman bir pazar kuruldu. Peki Ankara temsilcileri dedin ama o dönem Ankara temsilcisi CNN'in e, Hande Fırat'tı. E, Artık valla işte o dönemi araştırın. Sonrasındaki isimler, onun öncesindeki isimler bunları biliyoruz. Gezi döneminde attığımız tweetler konusunda efendim bize sorulmadan tweet atılma, atılacak demeler, e, şikayet edilmelerimiz, e, ondan sonra bizim programa dediğim gibi çıkarılan e, konuklara müdahaleler, 
açıp İstanbul'a bu konunun çıkarılmasını genel kuruma istemiyor, yok saray istemiyor, yok o istemiyor, bu istemiyor diye müdahale etmeler. İşin komiği bunların ciddiye alınmasıydı. Ya yani bunlar ciddiye alındı. Onu söylemeye çalışıyorum. Sadece o değil. Mesela şöyle şeyler program oluyordu. İşte bir tane, iki tane tip e, doğa medyadan zamanda kovulmuşlar. Sonrasında iktidarı savunur gibi durumdalar. Her gün çıkıyorlar. Yarın bu da tutuklanacak. Öbür gün bu da tutuklanacak. Daha öbürsü gün bu işte atılacak doğa medyadan. Bak Aydın Doğan, bunu buna atmazsan senin de durumun kötü olur. Diyen isimler. Kale alındı. Biz bunu çok söyledik zamanında. Hem yönetime hem Aydın Bey'in kendisine açıkçası. Bunları... <gülüyor> Sonra oluyordu bazen yani. Ol, olmuyor değildi ama yani o Hayır, şunlar niye? tutuklanacak ettikten sonra tutuklanıyorlardı. Evet. Bir dönem o tarafçılar dönemi. E, o dönem çok tutuklanıyorlar ya da tarafta Yok, da, da e, yani, yani, Cem, diğer... Küçük, Cem Küçük'ün işaret ettiği birçok Cumhuriyet Gazetesi soruşturmasından tut da baş bir sürü yere, isme kadar Cem Küçük önceden ilan ediyordu. Yani mesele o zaman şöyle anlatabiliriz herhalde. Bir takım gazeteciler bu Doğan grubunda da çalışan Ankara temsilcileri diye sen söyledin. E, bunlar sarayla Doğan grubu arasında bu liste işini e, yürütüyorlardı ve bazen de istismar ediyorlardı. Ama şu gerçek herhalde saraydan da bir liste veriliyordu bunlara. Ama onlar e, kişisel e, bir takım iliş durumlarını da bu listelere etki edebiliyorlar. Yani, ya şimdi kendinizi öyle pozisyona koyduğunuz zaman yani öyle bir e, gazeteciliğinizi böyle tarif ettiğiniz zaman yani ben hem sarayın hem e, patronun ilişkilerini kuran insanlarım dediğiniz zaman artık kim o listeleri yazıyor? O listeler kimin elinden geçiyor? Hangi birbirine içine geçmiş halkalar var? O halkalar birbirinden haberdar mı? Hangi halkanın adamı öbür halkanın söylediği adama karşı? Bir de böyle şeyler yaşanıyordu. Mesela e, yani bir, ya bütün AK Parti içinden herkes sadece berbat ve ya mesela bazı biraz daha bir nebze daha Hükümetin içindeki ya da iktidarın içindeki o dönem daha başkanlık sistemi geçmemişti. Hükümet diyebilirim. Hükümetin içindeki bir iki daha akıl başında insanı çıkartıyordu. Saraya yakın başka bir halkanın içindeki adamlar var ya bunlar niye konuştular diye kendi aralarındaki klanlar savaşına da tutuşuyorlardı. Çok acayip bir durum. Yani orada sadece e, basın içindeki savaş yok. Bir de orada yaşanan, hükümet iktidar cephesinde yaşanan iç savaşlar var. Ve o dönem onun içinden de çıkan listeler, işte o isim olmasın, bu isim niye CNN Türkiye çıktı, bu niye çıkarılmadı, vay o niye konuştu konuşamaz. Bütün bunları yaşadık. Ee, dediğin doğru, e, hedef gösterilen pek çok isim evet içeri alındı. Evet birçok isim aslında operasyonel olarak görev yaptılar. Onlar böyle kullanıldı. Hem cemaat tarafından hem iktidar tarafından o dönem. Ama sonrasında da bütün bu insanlar bu değiştirdikleri güçü kendi medyalarını yaratmak ya da kendi güçlerini yaratmak için de aslında e, gerçek sahip oldukları güçten daha fazlasını varmış gibi gösterdiler. Ve benim üzüldüğüm koca koca medya grupları bir araya gelseler ne kadar önemli bir güç. Yani bunu şöyle kullanıyorum. E, o e, hastalıklı medyanın gücü olarak kullanmayalım. Manşetlerle iktidar düşünen, iktidar değiştiren o anlamda düş söylemiyorum. Ama, ama gazetecilerin... Olarak evet, yani, ama yani bunu... şöyle kullanıyorum yani sonuçta basının özgürlüğünü korumak yine gazetecilere düşüyor. Bu konuda hakikaten basının çok büyük suçu var. Köşe yazarlarının sendikalı ol, olunmamasının ondan sonra işte e, bu sarı basın kartına inisiyatifinin e, şeye bırakılması, hükümete iktidara basın yayına bırakılması, bunun için mücadele edilmemesi, köşe yazarlarının uçaklara binip buradan muhabirlik kurumunu öldürmeleri, iktidarın Sadece AK Parti dönemde daha önce de Çillerin uçağına binenler, Mesut Yılmaz'ın uçağına binerler. Şimdi onlar da daha farklı bir durumda değillerdi yani o dönemi de hatırlayalım. Ya i̇şte geceliğin beni bakan aradı ve dedi ki falan yani hani vardı ya o dönemleri yani onlar zaten bu dönemin birazcık da altyapısı oldu. Ama ne olursa olsun sonuçta gazeteciler bir demokrasi için çok önemli. Ya o gücü sağlayamamış olmak. Ee, ve işin kötüsü bütün grupların yani çok klasik olacak ama herkesin işte çıkarı var. Kiminin enerji yatırımı, öbürünün banka yatırımı, daha öbürünün maden işi, öbürsünün e, efendim e, restoranları falan derken e, ne oldu? Sonuçta bu 3-5 tane kendinden de biraz menkul adamın o seni batıracağız, sana öyle olacağız, böyle yapacağız laflarıyla iyice savrulduk gittik. O noktadan sonra e, liste savaşlarından da. Ben yani en son şunu yaşadığımı biliyorum. Aydın Bey bir gün beni çağırdı ve şunu söyledi. 
birileri e, benim ha, bir tane art, bir dönem bir noktadan şöyle, şöyle şunu söyleyeyim. Benim e, HDP'lileri çıkarmamı kesinlikle yasaklamışlardı. Ben de bunu bir kere hatta yayında söyledim. Sonra trollerin e, şeyine e, nedir adı e, hücmuna uğradım tabii ki. Hakikaten HDP'lileri yasakladılar. Ne zaman yasakladılar? Selahattin Demirtaş seni başkan yaptırmayacağız dedikleri gün itibarıyla CNN Türkiye HDP'yi ve de Selahattin Demirtaş'ı çıkaramamaya başladık. Bakın bunun mücadelesini ben çok verdim. O dönemdeki Barış Tünay, genel müdürümüz hakikaten çok verdi. Editörlerimiz çok verdi. Aydın Bey de açıkçası şöyle diyordu. Tamam evet büyük haksızlık çıkaralım. Aydın Bey ama yaptırtmıyorlardı. Ankara'dan birileri ne zaman ki biz böyle ya tamam e, artık bu saçma e, yasakları bir vergi borcu şeyi var. Terör, teröre destek vermekle hemen anında suçlanıyor. Ve şey komiği oradan birileri Aydın Bey'i arayıp diyor ki aman Aydın Bey sakın ha böyle bir şey yaptırtmayın. Bu, bu solcular bu, işte bunlar sizi batıracaklar. 